，这一刻轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。知道，从小我就有一个习惯，我什么都不相信，怀疑一切，包括人与人之间的情感。但是，我不知道为什么，我和谭明凯相处了这段日子，他身上的阳光、善良、对如意的爱，还有对我毫无保留的相信，我觉得很汗颜，汗颜。你这什么狗屁想法啊！应该感到汗颜的是谭明凯，他占有了你原本属于你的一切，你知道吗？不是，不是义父，我说的不是什么财产啊、金钱、地位，我是说，谭明凯身上的那种单纯，他让我感觉自己，他让我感到我自己很邪恶，你知道吗？我，我的计划、算计，对着叶子，我什么都不敢保证，因为。这个赌局已经开始了，我必须赌下去，我不能输也输不起。但是，我很怕，万一我赢了，我可能连叶子都会输掉。上次叶子跟我说，他要走的时候，我真有那一刻，我在想，我把一切的一切，我全都放掉，我跟着叶子走。想过，最后叶子还是为了你放弃了自己啊！叶子他也为了我，他也答应去复仇。为什么？因为她是我叶海山的女儿，她别无选择。你也一样，义父，请你放心，到现在为止，我的脑子还是很清醒的，我非常的清楚，我所付出的一切。就是为了报仇，对不对？为了报仇，你这个样子我怎么能够放心呢？我原本以为你的目的清晰，我一再的告诉你说，这个世界上你只能相信你自己的判断。连睡觉的时候你都要睁开一只眼睛，把你这个枪啊摆在你手最近的地方。结果呢？结果你却因为谭明凯给了你一点点的感动，你就交剑投降。你以为你看到谭明凯是真实的吗？他表现出来那个阳光，或许就像一团烈火，他可以烧死你。你为什么这么说？谭明凯的手也不怎么干净，我眼睁睁的看到我的兄弟、你的养父，他痛苦而死亡，跟谭明凯没有关系啊。高将是吃了一种罕见的毒药，叫做蓖麻毒素。这种药无色。这种药在当时只有西洋才有，可是巧不巧的，当时谭明凯他在西洋留学。你的意思是说，谭明凯？对。既然是谭家害死了高江，那就说明这个毒药是透过谭明凯的手漂洋过海，到了杨府的。
个时候在，谭谭明凯也许那个时候，他在做的时候，他不知道自己在做什么。不管是误杀还是谋杀，我们已经失去自己的亲人了。你想想，谭明凯要是知道真相的话，他还会对你阳光吗？你们那个时候要比的，只是看谁拔枪快，谁先让谁闭上眼。不把这件事情早点告诉我呢？我怎么知道？我以为你可以悟得到啊，但谁知道你自己的心控制不了，那你的命就在别人手里。所以这一局，你输了，出局了。我没有输，我没有出局。好，如果你认为没有输的话，那从现在开始就演好自己的戏。谭家即将四面楚歌。我们要做的就是要让对手相信，只有我们才是谭家的救世主。你做得到吗？哎，我去给少爷送点钱去。离家那么多天了，身上不能没有钱。没有经历这种羞辱，你这是干什么？我，我警告你们，都给我听好了，只要还有我一口气在，这个家还是我做主，谁也不许牵连逆子。佟夫人，佟夫人，在座的各位，都是我们佟家的亲朋好友。这些年来，也多亏了你们对我们的照顾。我在这儿也跟大家先说声谢谢。别客气了，是啊。佟家近来的遭遇，我想大家也早有耳闻。谭佟两家几代世交。没想到谭家，却做出了让童家颜面尽失的事情。如此行径，实在天地不容。是啊，必须惩治谭家，以维护镇上的声誉。家父向来恩怨分明，我童思若，作为童家唯一残存的血脉，决定撤出制茶秘方以及股份，从此和谭家。一刀两断。
当年接受朱秋月那样接受如意，我绝不。我真不明白，难道我这辈子都要输给那种女人吗？我就是太了解你，歌琴了，也怕你为了这些前尘往事来惩罚你自己和你儿子。算了吧，把过去事情都忘了。我花了多少年，把朱秋月这个名字彻底清扫出我们谭家。可一个如意，一切又都历历在目。他和朱秋月一样，会让谭家蒙羞啊。所以你就把谭明凯轰出了门。他答应过我的，即使他不娶思若，他也不会娶如意。他什么时候兑现他的承诺，我就什么时候认他这个儿子。你觉得这个时候他也可能放弃如意吗？可是我绝不能妥协。这是我母亲。必须做的，秋姐。即便你继续赌这口气，也改变不了童家发难，谭家死命出兵。能不能改？这样好不好？你让我来接替童家那一半的股份，我可以帮你对付所有的所有对手。这，这样不妥吧？不管怎么样，那都是谭家的家业。我们两个又曾经，这样会让我觉得愧对谭家。说到底，你就是不相信我。你不记恨我，我感激都来不及呢。我怎么会不相信你呢？我只是，我只是过不了我自己那关。我明白。说真的，我也过不了我心里面你那一关。以后啊，碰到什么事情，信老天不如信流言。嗯，虽然你嘴上说跟明凯断绝关系，但你放心，我还是会帮你照看着明凯的。嗯、我现在好像能预见了，他将来会有多难过。<笑>看样子啊，今天只在加大菜啊！<笑>爸，您心里对谭夫人还有感情吗？有，有恨。大爷，谭少爷到了。哎，明凯，六爷，哎呦，来真巧，来来，坐一块吃饭。好，坐。哎呀，那你不在医院？跑到这儿来，我答应了如意，回来看看我妈。你是不是想说，与其回家吃闭门羹，不如跑到这儿来？你看，如意怎么样了？好多了。休养一段时间，我想应该会完全好起来。好了好了，别那么愁眉苦脸了，是男人没有扛不过去的事儿。来来，喝一杯。吃饭吧，六爷。我想，你一定去看过我妈。她现在怎么样？你怎么知道我见过她？因为我能感觉到，我妈对你有非同寻常的信任。至少目前，你妈还非常坚持她自己的态度。那你能不能教教我，怎么样才能？改变我妈对如意的偏见，怎么样才能让她接受如意？其实，其实我跟你有一样的经历啊，就在这乌纱镇上，小长工，爱上了大小姐，结果到最后呢，还是因为门第的观念和偏见，葬送了这段爱情。但现在想起来啊，我最后悔的就是当初，我不应该妥协。您说的那个大小姐，就是我吗？明凯，我告诉你这些，最主要的就是希望你能够坚持你自己，否则，你可能就像我当初一样，一刻的妥协，一生的懊悔。我不管外面的人
，怎么闲言闲语？我一定会去如意为妻的。好，非常好。林凯，有你这句话，义父一定会想尽一切办法，让你妈同意如意进门的。林凯，我明天想去看看如意。好啊，我想她一定会很开心的。看见你啊，就好像看见当初的我一样，真的。我真的希望你能够把如意娶进谭家，这样你也可以解开我心头一个心结。嗯。如意，你看谁来看你了？如意，好点了吧？哎呀，高老板，哎呦，谢谢啊。谢谢你们来看我。对了，高老板。谢谢你帮我爹找回玉佩，也算是完成他一个心愿了。如意，你就别跟我们客气了，嗯。你们聊啊。明凯，你娘那边怎么样啊？我妈还能怎么样？她原谅你了吗？母子没有隔夜仇的吗？太好了，扶我起来吧。哎，你想干嘛？我想回家了，你还没好，回什么家呀？我已经都好了。不行，你要留下来多观察几天，我怕你会有内伤，我不能冒这个险。林凯，不行，我在这里吃不好也睡不好，我回家的话，我爹还能照顾我。这样一来，你也好安心回家了呀。你娘好不容易才原谅你，你应该多回去陪陪她。如意啊，我觉得你和你爹暂时不要回去。到我那儿避一避吧。谢谢你，高老板，但是我不能去你那儿，我怕别人说我心虚啊。但是外头风声不好。该是我面对的，我一定不会躲避的。来，坐，坐。回来了。茶刚沏好。来，明凯，喝茶。谢谢叔。只是出了趟门再回来，就觉得好像有一辈子那么长。还不像话。高大哥，算了，他们砸累了，你就不会砸了。高老板，喝茶。叶小姐，来喝茶那该多好！但是我觉得，得成比目何此死，愿做鸳鸯不羡仙。做出很多惊天动地的举动，那么爱也可以化解很多事，包括我妈的恨。为了你，我已经得罪她了，还得罪了童家，还有镇上所有的人。从今以后，没有人会再理我的。你得对我负责任啊。认识你开始，我已经受够了思念，受够了痛苦，受够了咫尺天涯。从今以后，别人的谩骂，你就当是我们婚礼的贺词；别人的无礼，你就当是为我们婚礼的喝彩。最糟最糟的事情，就是跟你分开，就是不能跟你在一起。其他事情我什么都无所谓的。因为我爱你，我已经不顾一切的救赎你。现在轮到你来救赎我了，那就是做我的妻子
，因为只有跟你在一起，我才会幸福。跟那些商户做工作了，结果他们个个都是谭家的老朋友了，可是现在都不能容忍明凯带走佟家小妾的事儿。你说我求神拜佛这么多年，佛祖怎么就不保佑我呢？佛说，不原谅众生，那就是苦了自己。佛也说过，忘记。并不代表从未存在。那我说呢，你何必为了一个死去那么多年的女人去折磨活着人呢？哎呀，朱秋雨还活着，活着。我说的是如意，她简直就是一个活生生的朱秋月嘛。小姐，你想不想知道明凯他现在怎么了？秋朗和叶子去看过他。今天也把如意接出院回家了。这里才应该是他的家。只要他肯离开如意，一切都有转圜的余地。可是从我跟他聊天当中啊，我发现几乎没这个可能。小姐，我只想说，你已经因为朱秋月失掉自己的丈夫，难道你还要因为如意再失掉自己的儿子吗？好了，你再这么固执下去，会失掉更多、啊今天不在场，你都没有看到谭明凯向如意求婚，我现在都忘不了他们俩那幸福的表情。当初给你这把枪，是让你用来保护自己人的，不是让你用这把枪来对付自己人的，你知道吗？为什么？我不明白。花
康哪点不如他？为什么他成了六爷的义子？为什么他得到了叶子的爱？华康忠心耿耿，却成为了一条狗。凭什么？我不服！知道我为什么那么欣赏高秋冷吗？无主不丈夫，但六爷我一向公平啊，谁忠诚谁能干，我提拔谁啊？高秋郎有的，你阿康迟早有一天都会。阿康，你太心急了，你干嘛那么着急呢？啊？叶子呢？我就那么一个女儿，我不能把她劈成两半，你们一人一半。你们谁能得到她的风信，那你们就八仙过海，各凭本事。好。九叔。耍大放肉，不是闺女回来了吗？真是，咱如意的光啊，那天天回来好，有肉吃。传一下好吧。爹，哟，你怎么起来了？爹正给你包饺子呢。谢谢爹。老五，我有事情要问你。什么事？林凯和他娘怎么样了？这这仙儿，行了。我给你下俩尝尝啊！像你这种反应，我就看出来了，林凯跟他娘还没有和好，对吗？少东家已经被夫人逐出家门了。嗯。现在住在高老板那儿，他说要自己找工作糊口，还有，夫人说。跟他断绝母子关系。文笔真的不错，学历也很高。看来跟我们这个报纸啊还比较对路。不过不好意思啊，我们不能用你。你刚才不是说我的文笔不错，跟你们很对路吗？是这样的，因为你是谭家大少爷。我们这个小地方，这些俸禄还不够你们家的一顿饭钱，你自然也不会安心于外。我相信，如果你是我，也不会用一个富家少爷吧，对不对？主编，我真的很想尝试一些跟我家族生意不相干的事情，能不能给我这个机会？啊，机会不是没有。我们真想采访你，你现在就值得上头条，你的那些故事啊，就值得报道。我看这样吧，你能不能以主人公的名义，把你和那个茶女那些故事，写成香艳小说连载，然后多加一些那方面的内容。你看，哎，可以的话，我给你一个专栏，请你来当差。那我们生意还做不做了？关门大吉算了。这不是谭家大少爷？是啊，怎么出来找工作了？是啊，哎呀，丢一脸放着好好的茶园的生意不做，为了个女人，连家都不要啊！嘿嘿，走走走。老东家，你可算来了！茶园都快乱套了。怎么了？你还不知道吧？童家撤走了秘方和股份，导致新茶囤积，茶农们的月钱到现在还拖欠着呢。这更加奇怪的是，好好的茶树生了虫，这可怎么办啊？少东家，嗯
本来我不该这么说的，可我还是忍不住要说两句。现在这茶叶上生了虫子，这分明是遭了天谴啊！你们不要相信这些，这不是迷信，邵总长，是那个女人她不吉利，带个茶园的，那只能是灾难。够了，别说了，那不是灾难，不是天谴，那只不过是自然现象而已。我真不明白，为什么你们就不能接受我们的感情？为什么非要把所有的脏水都泼在我们身上呢？我们杀人越货了吗？我们只不过做最简单的事情，那就是相爱，这样不行吗？各位，各位，各位，请你们不要再责怪明凯了。所有的责任都是我一个人造成的，你们要怪就怪我吧。不。从我第一次握着如意的手，我就向我自己发誓，我永远都不会松开。所以，不管你们用什么样的眼光、什么样的言语来对待我们，我都一定会娶如意为妻。邵东家，我不仅支持你的改制方案，更加支持你对爱情的勇气。我建议启用我们最早安排在谭家的人。现在谭家内有外患，正是我们掏空他们的好时候。现在，谭夫人走到这一步，都还死扛着不让我们插手谭家的产业。我看，我们必须出手让他表态啊！明白了。可是我不明白，明凯已经被谭家赶出家门了，谭家就少了一个精神支柱。你们能不能对明凯和如意罢手啊？罢手，叶子，你太小看谭夫人了。只要有她在，谭家是不可能垮台的。而且我们的目的不是让谭明凯走出谭家，而是让谭明凯和如意一起走进谭家。为什么？因为如意很可能成为第二个朱秋月。第二个朱秋月，您说的。是秋朗的母亲，对，这就叫天不报，人法。老爷，谭少爷和梅小姐到了。六爷，哎，明凯，我来介绍，这就是六爷，这位就是如意。你就是如意啊，六爷。好一个水灵姑娘，怪不得明凯他可以为你不顾一切。这也是我心里一直觉得愧疚的地方。哎，别那么说，你这么好一个姑娘，值得男人为你付出一切。明凯，你怎么愁眉苦脸的？是不是没找到工作？听说，明凯最近一直住在这里。承蒙你们关照了。没事，这是我应该做的。明凯是我兄弟嘛。但是。我还是希望明凯能够回家。我什么苦都能吃，什么气都能受，但是我不希望因为我，让明凯失去母亲。明凯，你妈的身体和心情都不好，你是不是应该回去看看她？我不是不想回去，我是害怕回去。母子哪有隔夜仇呢？而且，茶园里面那么多事情，他一个人怎么撑得过来？是啊，儿行千里母担忧啊，你的狠心把你母亲一撇撇在那儿不管的，但你母亲天天以泪洗面，这样，你心里过意的去吗？明凯，我觉得六爷说的对，娘亲只有一个，更何况，如果我嫁给了你，她也是我的娘亲。但是我妈她……没关系的，我能理解，无论她怎么对待我。我都会像对待自己亲生母亲一样对待她。我相信总有一天，她会接纳我的。不如我陪你回去，好好看看她，劝劝她，好不好？少爷，哎，如意，哎呀，回来就好，回来就好。魏叔，我妈呢？啊，在她自己房间里呢。啊，进去吧，去看看她。哎，少爷。您要去见夫人，还是一个人去吧？这样。
磨子良说的私房话方面去。你说呢？明凯，魏大叔说的对，我还是在外面等你吧。那好吧，你在院子里等我，我很快回来。嗯。妈，走投无路了，想起回家了。不是。我是想回来看看你，看什么？看你怎么样把你妈气得一病不起，还是看你怎么样把谭家推到人人唾弃的地步？妈，所有事情都会过去的。你想想看，都已经十年了，谁还会记得我爸当年所做的事情？我记得。不管过了多少年，我永远都不会忘记当年你爸是怎么可耻的背叛了我。那些日子就像一把刀一样扎在我的心上。所以我告诉你，思若也会记得。妈，世间安有双全法？不负如来不负卿。所以你就选择负思若，负你母亲。我爱如意，你什么爱不爱的？你是被他迷住了，你现在等于是拿整个谭家的名声来去换这个女人呢、啊。妈，如意是一个善良的女孩，我跟她在一起会很幸福，我一定会让谭家重新振作起来。你父亲当年也是这么说的，他也爱那个女人，可是你没有想过我的幸福，你们等于是轮番把我的心都给撕碎了，这根本是两回事啊。我跟如意一定会好好孝顺您，我不会像我爸一样那么伤害您的。妈，我求你了，我求你答应我跟如意的婚事吧。不可能，如果我默认了你们的婚事，我们谭家的商界就真正是孤立无援了。如果您认为谭家的家业比儿子的幸福还要重要，那我可以离开谭家，至少。可以让您保留一份您想要的清白。我最后问你一次，能不能不要如意？不能。门在那儿，走了就愿不要回来。不管你将来是得意还是失意，这个家不再是你的后盾。
，少爷要娶你了。明凯说了，他这次来就是来和夫人商量婚事的。这可真是太好了。我只是担心，不知道你除了佟家清的谭家，结果会怎么样。你们都已经是我的亲人了，我什么都不怕。是。明凯，怎么样啊？我跟我妈谈得很好。他已经允许了我们的婚事了，真的，真的。爹，老五，你们都是我最重要的亲人，所以我有一件事情要告诉你们。谭夫人已经默许了我和明凯的婚事了。这是天大的好事啊！我去村头给你扯块好布做嫁衣。不用了，爹，明凯已经决定了，我们要用西洋式的婚礼。那我该做点什么呀？你们只要来参加婚礼就好了。你不替我高兴吗？高兴。就是，夫人真能这么大度吗？她毕竟也是明凯的娘，也希望她幸福。就是担心你进了谭家，能过好日子吗？哎呀，老五，有谭少爷护着他没问题。你是不是妒忌人谭少爷啊？没有，有一点儿。我就是可盼着如意嫁人了，这嫁的人又不是我。老五，你以后一定会遇到比我更好的姑娘的。到时候你就不这么说了。是雾里看风景。